ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും എൻ്റെ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരു തവണ കൂടെ തുറന്നോസിൻ്റെ പാഠശാല എന്ന ഇൻക്രൈസ് ചർച്ചിൽ നിന്നുള്ള ദൈവവചന പഠനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടെ നിങ്ങളെ ദൈവദനം പഠിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് നൽകി തന്നിട്ടുള്ള വളരെ വിലപ്പെട്ട അവസരങ്ങൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറെ മാസങ്ങളായി നമ്മൾ കുരുന്തി ലേഖനം പഠിക്കുകയായിരുന്നു തുറന്നോസിൻ്റെ പാഠശാലയിൽ കൂടെ കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ തുടർന്നും കുരുന്തി ലേഖനം രണ്ട് കുരുന്തിയ ലേഖനം പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നാം അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളാൽ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചയിൽ എനിക്ക് ഈ പഠനം നടത്തുവാൻ പറ്റിയില്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ യാത്രകളും ശുശ്രൂഷകളുടെ തിരക്കുകളും കാരണം എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ വന്ന് പഠിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും ലഭ്യമാകുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പഠനത്തിൽ കൂടെ നിങ്ങളെ കാണുവാൻ ഞാൻ വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചിരക്കെങ്കിലും ഈ പഠനം അനുഗ്രഹമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ ഒരുപാട് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് തുറന്നോസിൻ്റെ പാഠശാല എന്ന ഈ വചന പഠനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെത്തിരിക്കാം ഞാനെപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ വചനം പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ പേന കരുതുക ബൈബിൾ കരുതുക നോട്ട് ബുക്ക് കരുതുക പ്രാർത്ഥനയോടെ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ രണ്ട് കുരുന്തിയ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് പകൽ കൊണ്ടുവരാം രണ്ട് കുരുന്തി ലേഖനം പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും അധ്യായങ്ങൾ പൗലൂസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളെ പൗലൂസ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അധ്യായങ്ങളാണ് ആ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് തൻ്റെ ലേഖനങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പൗലൂസ് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് തൻ്റെ അപ്പോസ്തോലത്വത്തിനെതിരെ ഉണ്ടായ നിഷിദ്ധമായ വിമർശനങ്ങൾക്ക് പൗലൂസ് മറുപടി പറയുകയും തൻ്റെ അപ്പോസ്തോലത്വത്തെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ചാപ്റ്ററുകളാണ് രണ്ട് കുരുന്ത ലേഖനം പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും അധ്യായങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു തൻ്റെ അപ്പോസ്തോലത്വത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പൗലൂസ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ താൻ തന്നെ തന്നെ പ്രശംസിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ പ്രശംസിക്കുന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പൗലൂസ് പറയുന്നത് പ്രയോജനമില്ലാത്ത പ്രശംസകൾ എന്നാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അധ്യായങ്ങളിൽ പ്രയോജനമില്ലാത്ത പ്രശംസകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധി ആത്മാവിന് ആ ഭാഗത്ത് നിന്നും നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ചിന്തകളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആരംഭ ചില വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ എൻ്റെ പക്കൽ അസാരം ബുദ്ധിഹീനത പുറത്തു കൊണ്ടാൽ കൊള്ളായിരുന്നു അതെ നിങ്ങൾ എന്നെ പുറത്തു കൊള്ളുന്നുവല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ എരിവോടെ എരിയുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷന് നിങ്ങളെ വി നിർമ്മല കന്യകയായി ഏൽപ്പിക്കുവാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ സർപ്പം ഹവായെ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും വിട്ട് വഷളായി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഒരുത്തൻ വന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാത്ത മറ്റൊരു യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുകയോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാത്ത മറ്റൊരു ആത്മാവെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയോ വേറൊരു സുവിശേഷമെങ്കിലും ലഭിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നത് ആശ്ചര്യം ആരംഭ വാക്യങ്ങളിൽ പൗരസ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് എൻ്റെ പക്കൽ അസാര ബുദ്ധിവീനത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗലൂസ് മണ്ടനാണ് ഭോഷനാണ് പൗലൂസ് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്കും എതിരെയുള്ള ശക്തമായ വിമർശനങ്ങൾ കുരുന്തിലെ ഒരു പക്ഷം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പൗലൂസ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അത് പൊറുക്കണം നിങ്ങളത് പൊറുക്കണം അത് പുറത്തു കൊണ്ടാൽ നല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന എൻ്റെ ബുദ്ധിഹീനതകളെ നിങ്ങൾ പൊറുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ആമേൻ ആശയത്തോടുകൂടി ആമേൻ ഒരു അപേക്ഷയോടുകൂടിയാണ് ഈ ലേഖനം പൗലൂസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ അധ്യായം എന്തുകൊണ്ടാണ് പൗലൂസിനോട് പൊറുക്കണമെന്ന് പൗലൂസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം പൗലൂസ് അവരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത നിലകളിൽ ശക്തമായ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഉപദേശത്തിൽ നിന്ന് അവരെ വിമർശിക്കുകയും അവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ
അമേൻ പല കാരണങ്ങൾ പൗലൂസ് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാരണം പൗലൂസ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അമേൻ നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പൊറുക്കണം എന്ന് പൗലൂസ് പറയുന്നതിന് ഒരു കാരണം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ എരിവോടുകൂടെ എരിയുന്നു എന്നാണ് പൗലൂസ് പറയുന്ന ഒരു കാരണം തഴയ്ക്ക് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷന് നിർമ്മല കന്യകയായി ഏൽപ്പിക്കുവാൻ അവരെ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കുരുന്തിലെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആത്മീയ അഭിവൃദ്ധിക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം പൗലൂസിൻ്റെ മേൽ നിക്ഷിപ്തമായി കിടക്കുന്നു എന്ന് പൗലൂസ് തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഒരു കള്ളപ്രവാചകനോ കള്ള ഇടയനോ കൂലിക്കാരനോ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അപ്പോസ്തോലൻ എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ ആത്മീക പിതാവെന്ന നിലയിൽ പൗലൂസിൻ്റെ മേൽ നിക്ഷിപ്തമായി കിടക്കുന്നത് പൗലൂസ് തിരിച്ചറിയുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉത്പ്രാപനം ചെയ്യുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഗണത്തിൽ ഒരു വലിയ കൂട്ടം കൊരുന്തിൽ നിന്നും ഉത്പ്രാപനം ചെയ്തു പോകണമെന്ന് പൗലൂസിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാകുന്ന വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നാണ് പൗലൂസ് ഈ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുകയും അവരെ ചില വിഷയങ്ങളിൽ വിമർശിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നിശ്ചയമായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതും അവരുടെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതല്ല ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം അവരെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ അകത്തെ കുറവുകളെ തെറ്റുകളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി അവരെ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനു വേണ്ടിയും നിത്യതയ്ക്കു വേണ്ടിയും ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകളെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുതന്നെയാണ് പൗലൂസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ എരിവോടുകൂടെ എരിയുന്നു എന്നാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാരണം പൗലൂസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം പൗലൂസ് ഇത്ര ശക്തമായ നിലയിൽ കുരുന്തിലെ സഭയോട് ദൈവിക ആലോചനകൾ പറയുകയും അവിടെ പലർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത നിലകളിൽ അവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ പൗലൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആമേൻ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നവർ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും വിട്ട് വഷളായി പോകുമോ എന്നൊരു ഭയം ഈ ദൈവ മനുഷ്യൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ് അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം പൗലൂസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതും തോട്ടത്തിൽ സർപ്പം ഹവ്വായെ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ കൊടുത്തും ആശയ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുമിട്ട് സർപ്പം ഹവ്വായെ ചതിച്ചതുപോലെ തൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ കുരുന്തിൽ തള്ളിക്കയറിയ ദുരുപദേശങ്ങളും തൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ പൗലോസിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അവിടെ കയറിയ കള്ളപ്രവാചകന്മാർ പൗലോസിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അവിടെ കയറിയ കള്ളയപ്പോസ്തലന്മാരും ഉപദേശത്തിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഹൗവായെ സർപ്പം ചതിച്ചതുപോലെ ഈ കൊരുന്തില സഭയെ കർത്താവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയിൽ നിന്നും നിർമ്മലതയിൽ നിന്നും തെറ്റിച്ചു കളയുന്നോ എന്നൊരു ഭയം പൗലൂസിൻ്റെ അകത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് അവരിൽ പലർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുപോലെ പൗലൂസ് ദൂതുകളെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഉപദേശത്തിൻ്റെ കർക്കശമായ ഭാഷയിൽ പൗലൂസ് അവരെ ഉപദേശിച്ചത് അങ്ങനൊരു ഹൃദയം എനിക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിമിത്തം എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് പൊറുക്കണമെന്നാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പൗലൂസ് പറയുന്നത് നിർമ്മല കന്യകയായി കളങ്കമില്ലാത്തവർ ആയിരിക്കണമെന്നും ആ ലോകത്തോട് ഇഴുകി ചേർന്ന് മാലിന്യങ്ങൾ പറ്റാത്തവരായി ഇവർ തീരണമെന്നും പൗലൂസ് ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ചില ദൂതുകൾ പൗലൂസിന് കർക്കശമായി പറയേണ്ടി വന്നത് എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാരണം പൗലൂസ് പറയുന്നതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കാരണം അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിനാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒരുത്തൻ വന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാത്ത മറ്റൊരു യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുകയോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാത്ത വേറൊരു ആത്മാവെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാതെ വേറൊരു സുവിശേഷമെങ്കിലും ലഭിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത് 
മൂന്നാമത്തെ പൗലൂസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ഭരിച്ച കുരുന്തിലെ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുമ്പോഴും കുരുന്തിലെ സഭയോട് ഓരോ ദൂതുകൾ ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയുമ്പോഴും തൻ്റെ അകത്തുണ്ടായ ഗൗരവമുള്ള മറ്റൊരു ചിന്ത വേറൊരു സുവിശേഷം വേറൊരു പ്രസംഗം വേറൊരു ആത്മാവ് പൗലൂസ് പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വേറെ ഒരു ക്രിസ്തു ഇതെല്ലാം അവിടെ വന്ന് തള്ളിക്കയറുന്നതായി പൗലൂസിന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയതിൽ നിന്നാണ് പൗലൂസ് സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഈ കുരുന്തിലെ വിശ്വാസികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തിനെയും സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സായിരുന്നു അവർക്കുള്ളത് അവർ പൗലൂസിനെയും സ്വീകരിക്കും അപ്പല്ലോസിനെയും സ്വീകരിക്കും കേഫാവിനെയും സ്വീകരിക്കും വേറെ ആര് വന്നാലും അവർ സ്വീകരിക്കും തെറ്റിനെയും സ്വീകരിക്കും ശരികളെയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ആളുകളായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചിലർ അപ്പൊ പൗലൂസ് പറയുകയാണ് ഇത്ര വ്യക്തമായ സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടും ശരിയായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫ്രൂട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും വേറൊരു സുവിശേഷവും വേറൊരു ആത്മാവുമായിട്ട് അവിടെ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനോട് കാണിച്ച ആ ആ മനോഭാവം പൗലൂസ് പറയുകയാണ് അത് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു നിങ്ങളതിനെ എതിർത്ത് നിൽക്കണമായിരുന്നു നിങ്ങൾ അതിനെയും സ്വീകരിച്ചതിൽ ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത് ഒരല്പം പരിഹാസവും അതിനകത്തുണ്ട് കുരുന്നിലെ സഭയിലെ ചിലരെ അല്പം ഒരു പരിഹാസം കൂടെ ചുവയോടുകൂടെയാണ് പൗലൂസ് ആമേൻ പറയുന്നത് ആ അവിടെ ദുരുപദേശത്തെ അംഗീകരിച്ച ആ മനസ്സിന് ഒരു സമ്മതപത്രം കൊടുക്കുകയല്ല പൗലൂസ് ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് ഏതിനെയും കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും വിവേചന പൂർവവും അല്ലാത്ത അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തെ ശാസിക്കുകയാണ് പൗലൂസ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയും ഏതിനെയും കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന അവരുടെ വിവേചനമില്ലാത്ത ഹൃദയത്തെ പൗലൂസ് അവിടെ ശാസിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ നിരത്തിയിട്ടാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചിന്ത ഈ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് അവിടെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളെ തുറന്ന് പറയേണ്ടി വന്നു അത് നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരിക്കാം എങ്കിലും നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ പൊറുക്കണമെന്നാണ് പൗലൂസ് അവിടെ പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം മുതൽ തൻ്റെ അപ്പോസ്തോലത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൗലൂസിൻ്റെ വാദങ്ങൾ പൗലൂസ് നടത്തുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലൂസ് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിശ്രേഷ്ഠതയുള്ള അപ്പോസ്തലന്മാരൊന്നും അല്ല അതിശ്രേഷ്ഠതയുള്ള അപ്പോസ്തലന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ആമേ യൂതായ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള പതിനൊന്ന് പേരെയും അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കാറ്റഗറിയിൽ അതിശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവരാണ് അവരാണ് ശരിയായ അപ്പോസ്തലന്മാരെന്ന് കുരുന്തിലെ ഒരു പക്ഷം ആളുകൾ വാദിച്ചിരുന്നു പൗലൂസ് ശരിയായ അപ്പോസ്തനല്ല എന്ന് കുരുന്തിലെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പൗലൂസിനെതിരെ നിന്നായിരുന്നു എന്നാൽ പൗലൂസ് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിശ്രേഷ്ഠതയുള്ള അപ്പോസ്തോലന്മാരെക്കാൾ ഒട്ടും കുറഞ്ഞവനല്ല എന്ന് നിരൂപിക്കുന്നു അവരുടെ മേൽ വീണതുപോലെയുള്ള ശക്തമായ നിയോഗങ്ങളും ശക്തമായ വിളികളും നേരിട്ട് എനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ ഉറച്ച ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് പൗലൂസിന് ആ വാക്യം പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ അതിശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവരെക്കാൾ ഒട്ടും കുറവിലല്ല എന്നിട്ട് തൻ്റെ ഒരു ആമ ന്യൂനത കൂടെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വാക്സാമർത്ഥ്യമില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തവനല്ല അപ്പൊ കുറെ വാചകമടിക്കുവാൻ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കുകൾക്ക് പുറകിലും ദൈവികമായ ഒരു നോളജും ദൈവികമായ ഒരു വിസ്ഡവും ഉണ്ട് എന്ന് പൗലൂസ് തിരിച്ചറിയുകയാണ് പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തവനല്ല ഞങ്ങളത് നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും എല്ലാ വിധത്തിലും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ തന്റെ അപ്പോസ്തലത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതോടുകൂടെ തന്റെ തന്റെ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ ഒത്തിരി വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പത്രോസിനെ പോലെ പ്രസംഗ ശൈലിയില്ല അപ്പല്ലോസിനെ പോലെ ഒരു പ്രസംഗ ശൈലി തനിക്കില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആ വാചക കസർത്തുകൾ നടത്തുവാൻ പൗലൂസിന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു വാക്സാമർത്ഥ്യം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൗലൂസിന്റെ കുറവ് എന്തു തന്നെ ആയിരുന്നാലും കുരുന്തിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് തൻ ബുദ്ധിയുള്ളവനാണ് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിരുന്നു താൻ തൻ പരിജ്ഞാനമുള്ളവനായിരുന്നു എന്ന് ആദിശക്തമായത് തൻ തെളിവാക്കി കൊടുത്തിരുന്നു 
ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലൂസ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉയരേണ്ടതിന് എന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തുവാൻ പാപം ചെയ്യുകയോ തന്റെ അനാകർഷണമായ പ്രസംഗമല്ലായിരുന്നു കൊരുന്തി ഇപ്രകാരം തന്നോടുള്ള വിപരീത മനോഭാവം കാണിക്കുവാൻ കാരണമായതെങ്കിൽ തന്റെ അനാകർഷണമായ പ്രസംഗം അവർക്ക് ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ചിലർ അങ്ങനെയാണല്ലോ ചില പാസ്റ്റർമാരെ ഇഷ്ടമല്ല ചില ചിലരുടെ പ്രസംഗം ഇഷ്ടമല്ല എന്നിട്ടും പൗലൂസ് പറയുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് താൻ കൊരുന്തിരിരുന്നപ്പോൾ ഭൗതികമായ കൂട്ടായ്മകളൊന്നും സ്വീകരിക്കാതിരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചതിനൊരു മറുപടിയായിട്ട് പൗലൂസ് പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രസംഗവും എന്റെ വാചക ശൈലികളും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് നടുവിൽ ഞാൻ ഇരുന്നത് എൻ്റെ കുറവുകൾ മനസ്സിലാക്കിയും എനിക്കെതിരെയുള്ള വിമർശകരുടെ മൈൻഡ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുമാണ് ഞാൻ സൗജന്യമായി നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചത് എന്നാണ് പൗലൂസ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും പൗലൂസ് കുരന്തിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ശിശേഷ വേലയിൽ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർക്ക് ഇതൊരു നല്ല മാതൃകാപരമായ ഒരു പാസേജ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനും ഏതിനും സാമ്പത്തികമെന്ന മാനദണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് പൈസ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തിൽ കൂടുതൽ പോകുകയും പൈസ ഇല്ലാതിരുന്ന് പോകാതിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ സ്ത്രോത്ര കാഴ്ചക്കവരുടെ കനമനുസരിച്ച് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകന്മാർ പക്ഷെ പൗരസ് പറയുകയാണ് ഒരു കൃപാവരത്തിനും കുറവില്ലാത്ത ഒരു സഭയെ പൗലൂസ് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചെടുത്തത് ഒരു രൂപ പോലും സാമ്പത്തിക സഹായം അവരിൽ നിന്നും നേടാതെ അവരിൽ നിന്നും വാങ്ങാതെ പൗലൂസിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് സഭകളെ കവർന്നിട്ട് സൗജന്യമായി ആ ഭാഗം വായിച്ച് അതിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ എട്ടാമത്തെ വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ മറ്റ് സഭകളെ കവർന്ന് എന്ന് അവരോട് കവർന്നു അവരോട് ചിലവിന് വാങ്ങി കേട്ടോ കൊരുന്തിലെ ആ സഭയിലെ പ്രവർത്തനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പൗലൂസ് നിൽക്കുമ്പോൾ കൊരുന്തിലെ ആ ലോക്കൽ ചർച്ചിൽ നിന്നും പൗലൂസ് സാമ്പത്തിക സഹായം വാങ്ങിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ കൊരുന്തിന്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള അഖായയിലെ ചില സഭകളിൽ നിന്നും പൗലൂസ് സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും കൊരുന്തിലെ പ്രത്യേക ആത്മീക നിലവാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊരുന്തിൽ പൗലൂസ് സൗജന്യമായി ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റുന്നത് ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടിയാറെ ഞാൻ ഒരുത്തനെയും ഭാരപ്പെടുത്തിയില്ല മെക്കതോനിയിൽ നിന്ന് വന്ന സഹോദരന്മാർ അത്ര എൻ്റെ മുട്ടു തീർത്തത് ഞാൻ ഒരു വിധേനയും നിങ്ങൾക്ക് ഭാരമായി തീരാതെ വണ്ണം സൂക്ഷിച്ചു മേലാലും സൂക്ഷിക്കും ഒരു അപ്പോസ്തോലന്റെ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള വാക്കുകളാണ് ഒരു അപ്പോസ്തോലത്വത്തിന്റെ അതീക ഗൗരവമുള്ള പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള വാക്കുകളാണ് പൗലൂസ് ഇവിടെ നിരത്തുന്നത് തന്റെ ശുശ്രൂഷകളെ വിമർശിക്കുന്ന കുരുന്തിലെ ഒരു കൂട്ടം ജനം തന്റെ ശുശ്രൂഷകളെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം വിശ്വാസികൾ അവർക്ക് നടുവിൽ മനഃപൂർവമായി ഈ ദൈവമനുഷ്യൻ ഒരു സാമ്പത്തിക സഹായം വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് താൻ ആ സാമ്പത്തിക സഹായം വാങ്ങിക്കാതിരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൗരോസിന്റെ വ്യക്തമായ മറുപടിയുണ്ട് എന്റെ പ്രസംഗ ശൈലി ഇഷ്ടമല്ലാത്ത എന്റെ ഞാൻ എന്റെ ശുശ്രൂഷകളുടെ രീതികൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളിൽ നിന്നും അവർക്ക് കുറ്റം പറയാൻ ഒരു കാരണം ഞാൻ അങ്ങോട്ടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വാക്സാമർത്ഥ്യമില്ലാത്ത ഞാൻ സൗജന്യമായി അവരോട് പ്രസംഗിച്ചു അതാണ് പൗരൂസ് അവിടെ തീർന്നത് മെക്കതോനിയിൽ നിന്ന് വന്ന സഹോദരന്മാർ കുറവ് തീർത്തു ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് പൗരൂസ് പറയുന്ന അടുത്ത വാക്യം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വാക്യമാണ് സാമ്പത്തിക വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പൗലൂസ് തന്റെ ടെസ്റ്റ് മണി പറഞ്ഞിട്ട് പത്താം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് എന്നിലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ സത്യത്താണ് വളരെ അപൂർവ സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ സത്യമിട്ടൊക്കെ പൗലൂസ് സംസാരിച്ചത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ദൈവമനുഷ്യൻ സത്യമിട്ട് പറയുകയാണ് എന്നിലുള്ള ക്രിസ്തുവിലെ സത്യത്താണ് 
അഖായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ പ്രശംസ എനിക്ക് ആരും ഇല്ലാതാക്കത്തില്ല ഈ പ്രശംസ ഏത് പ്രശംസ ഞാൻ ഒരാളിൽ നിന്നും ദ്രവ്യാഗ്രഹമായി ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റോട് കൂടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ കൊരുന്തിലെ ഒരുത്തന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ടല്ല എന്ന് കൊരുന്തിലെ സഭയിൽ ഞാൻ സുശ്രൂഷിച്ചതൊരു ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്നു എന്ന് ഒരാളും പറയാൻ അനുവദിക്കാതെ വണ്ണം എനിക്ക് അക്കായ പ്രദേശങ്ങളിൽ എനിക്കൊരു സാക്ഷ്യമുണ്ട് അത് എന്നിലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ സത്യത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് ഒരു ദൈവ മനുഷ്യന്റെ സാമ്പത്തിക വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലെ ടെസ്റ്റിമണി കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് നമ്മുടെ കരങ്ങളെ നീട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് നാം ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സഭകയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്നും ഒന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്നും ഒന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ടില്ല എന്ന് എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും ചിലർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നിന്നാണ് ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തുന്നത് കൂടുതൽ സ്വത്ര കാഴ്ചയുള്ള കൂടുതൽ വരുമാനമുള്ള സഭകളിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള ആ വെമ്പൽ പലർക്കും നമുക്ക് പല ശുശ്രൂഷകന്മാരിലും കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ കൂടുതൽ കൃപാവരങ്ങളുള്ള സഭയിൽ കൂടുതൽ അഭിഷേകത്തിന്റെ പകർച്ചകൾ നടക്കുന്ന സഭയിൽ കൂടുതൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഉള്ള സഭയിൽ അതിനകത്ത് അല്പം സാമ്പത്തികമായ വൈഷമ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ പോയി ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ എത്ര പേർക്ക് കഴിയും എല്ലാവരും ഇല്ല നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തിക വിഷയത്തിനകത്ത് ഓരോ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെയും കൈകൾ പവിത്രമായിരിക്കണം അപ്പോസ്തലന്മാരെന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തിരി പേരെ ഇങ്ങനെ അപ്പോസ്തലന്മാരെന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിത അപ്പോസ്തലന്മാരുണ്ടല്ലോ അപ്പോസ്തലന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റി അവനൊരിക്കലും ദ്രവ്യാഗ്രഹമില്ലാത്തവനായിരിക്കും പൗലോസ് കൂടെ പറയുകയാണ് അക്കായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ പ്രശംസ എനിക്ക് ആരും ഇല്ലാതാക്കിയില്ല അതെന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണോ അപ്പൊ കുരുന്തിലെ ഈ സ്തോത്രകാഴ്ച വാങ്ങിക്കാതെ സപ്പോർട്ട് വാങ്ങിക്കാതെ പൗലോസ് നടത്തിയ സുവിശേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ കുരുന്തിലെ സഭയിൽ നിന്നും ശുശ്രൂഷയിലെ സാമ്പത്തിക സഹായം താൻ വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും പറഞ്ഞു പൗലോസിന് കുരുന്തിലെ വിശ്വാസികളോട് സ്നേഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പൗലോസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കുരുന്തിലെ വിശ്വാസികളോട് തനിക്ക് സ്നേഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പൗലോസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഒത്തിരി പേർ വിമർശിച്ചു പക്ഷെ പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളോട് സ്നേഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ അല്ല ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്നും ഒന്നും വാങ്ങിക്കാതെ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് സ്നേഹിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല ദൈവം അറിയുന്നു എന്നെ നിന്നിപ്പാൻ കാരണം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് കാരണം അറുത്തു കളയേണ്ടതിന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മേലാലും ചെയ്യും തന്നെ നിന്ദിക്കാനിരിക്കുന്നവർക്ക് കാരണം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് കാരണം കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ താനൊരു ദ്രവ്യാഗ്രഹിയും കൂടെയാണെന്ന് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ അവിടെയുണ്ട് തന്റെ അപ്പോസ്തലത്വത്തെ വിമർശിച്ചു തന്റെ കൃപാവനങ്ങളെ വിമർശിച്ചു തന്റെ തൊഴിലിനെ വിമർശിച്ചു തന്റെ പ്രസംഗത്തെ വിമർശിച്ചു ഇനി താനൊരു ദ്രവ്യാഗ്രഹിയും കൂടെയാണെന്ന് പറയുവാൻ കാരണം അന്വേഷിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് കാരണം കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ഞാനിത് മേലാലിൻ ചെയ്യുമെന്നാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗം ഓരോ ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെയും ഉള്ളിൽ ആഴത്തിൽ പതിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പൗലൂസ് തിമോത്തിയോസ് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പൗലൂസ് പറയുന്നത് വിരോധി ഒരു തിന്മയും കളവായി പറയാൻ അനുവദിക്കാൻ അനുവാദം ലഭിക്കാതെ ലജ്ജിക്കേണ്ടതല്ല നീ നിന്നെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം ണ്ടോ ഇവിടെ പൗലൂസ് എന്താ ചെയ്തത് ആ വാക്യം തിമോത്തിയോസിനോട് പറയുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് തന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ തനിക്ക് വിരോധമായി സംസാരിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കാതെ ആ ദൈവ മനുഷ്യൻ ആ മേഖലകളെ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് നമുക്കും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള ആ ദൈവിക വെളിപ്പാട് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു 
അടുത്ത വാക്യത്തില് ഓരോസിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് വിങ്ങി പൊട്ടി നിൽക്കുന്ന ചില സങ്കടങ്ങളെല്ലാം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു വരുന്നത് പോലെ നമുക്ക് കാണാം തന്റെ നിർമ്മലതയും തന്റെ ഹൃദയ പരമാർത്ഥതകളും മനസ്സിലാകാത്ത കുരുന്തിലെ സഭകൾ കുരുന്തിലെ വിശ്വാസികൾ അവരെ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തോടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത ആളുകളെ അവരെ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ആളുകളെ അവർ സ്വീകരിച്ചതും അവരോടുള്ള ആ ദ്രവ്യാഗ്രഹികളോടുള്ള പൗലു അമൻ കുരുന്തര വിശ്വാസികളുടെ മൈൻഡും ഒക്കെ പൗലൂസ് വായിച്ചിട്ട് താഴേക്ക് പറയുകയാണ് അവർ പ്രശംസിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ പോലെ അവരെ കാണട്ടെ അവർ പ്രശംസിക്കുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ കള്ളപ്രവാചകന്മാരുടെയും വിമർശകരുടെയും കള്ളയ പോസ്റ്റലന്മാരുടെയും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശൈലിയാണ് സ്വയം പ്രശംസ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമായ ഒരു പ്രശംസ അവരെന്തോ വലിയവരാണ് അവരെന്തൊക്കെയോ ആണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത സ്വയം പ്രശംസകൾ ഇവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രീതിയാണ് ഇങ്ങനെ സ്വയം പ്രശംസിക്കുന്നവർക്ക് നടുവിൽ പൗലോസ് അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ വിളിക്കുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ കള്ളയ പോസ്റ്റലന്മാർ കപടവേരക്കാർ ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പോസ്റ്റലന്മാരുടെ വേഷം ധരിക്കുന്നവരത്ര വേഷം ധരിക്കുന്നവർ വേഷം ധരിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും ആരും അപ്പോസ്റ്റലന്മാരാകത്തില്ല വേഷം ധരിക്കുന്നവരത്ര അത് ആശ്ചര്യമൊന്നുമല്ല പൗലൂസ് പറയുന്നത് പൗലൂസിനെ സംബന്ധിച്ചത് വലിയ ആശ്ചര്യമൊന്നും പൗലൂസിന് തോന്നില്ല കാരണം പൗലൂസിന് അറിയാം സാത്താൻ താനും വെളിച്ച ദൂതന്റെ വേഷം ധരിക്കുന്നുവല്ലോ ഒരവസരം കിട്ടിയാൽ പിഷാദ് നിന്റെ വീട്ടിൽ വരുവാൻ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ പിഷാദ് ഒരിക്കലും കറുത്ത ഉടുപ്പും തുമ്പിക്കൈയും അല്ലെങ്കിൽ കൊമ്പും വെച്ചിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ നിന്റെ കണ്ണ് ചുമന്ന കണ്ണു പോയിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ നിന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നത് അവൻ വിളിച്ചു തൂതന്റെ വേഷം കെട്ടി വളരെ സിമ്പിളായി വളരെ നൈസ് ആയിട്ടല്ലേ അവൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു കൂട്ടത്തിന്റെ നേതാവായിരിക്കുന്ന സാത്താനി വെളിച്ചു തൂതന്റെ വേഷം കെട്ടുമെങ്കിൽ പൗരൂസ് പറയാണ് അവന്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാർ നീതിയുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ വേഷം ധരിച്ചാൽ ഒരതിശയോക്തിയും ഇല്ല ചില ആളുകൾ നിന്നിട്ട് അവരാണ് എന്തൊക്കെയോ ആണെന്നുള്ള സ്വയം പ്രശംസകൾ നടത്തുമ്പോൾ പൗലൂസ് പറയാണ് ഒരതിശയോക്തിയും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചും തോന്നുന്നില്ല ചിലരുടെ വിമർശനത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലരുടെ അതിശക്തമായ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കതിനകത്ത് അതിശയോക്തിയൊന്നും തോന്നുന്നില്ല കാരണം അവന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന വിശാജ് പോലും വിളിച്ചു തൂതന്റെ വേഷമല്ലേ കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ പൗരൂസ് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ആ പാരഗ്രാഫ് അവരുടെ അവസാനം അവരുടെ പ്രസ് പ്രവർത്തികൾക്ക് ഒത്തവണ്ണമായി ഈ ഭാഗത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പൗലൂസ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് എന്തുകൊണ്ട് താൻ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ചെയ്യാതെ വിശ്വാസികളെ നടത്തി അതാരംഭത്തിലെ നാല് വാക്യങ്ങളിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് തൻ്റെ അപ്പോസ്തോലത്വത്തെ പൗലൂസ് വീണ്ടും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തോടുള്ള മതത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കള്ളപ്രവാചകന്മാർക്ക് നടുവിൽ തൻ്റെ സാമ്പത്തികമായ മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് കുരുന്നിലെ സഭ പോലെയുള്ള ഒരു സമ്പന്ന സഭയിൽ നിന്നും പൗലൂസ് ഭൗതിക നന്മകൾ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നും ആ പൗലൂസ് ഇവിടെ തെളിയിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഭാഗങ്ങളെ ആത്മാവിൽ സ്വീകരിക്കുകയും ആത്മാവിൽ അതിനെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യാം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് രാവിലെ അപ്പോസ്തലന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ മൈൻഡും നമ്മളുടെയും ആ ചിന്താഗതികളും കുറച്ചുകൂടെ ഗൗരവത്തിലാക്കി കാണുവാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സർവകൃപാലുമായ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ പ്രത്യേക എപ്പിസോഡിൽ കൂടെ നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ വചനം പഠിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചതിനായി സ്തോത്രം തുറന്ന ദിവസത്തിന്റെ പാഠശാല നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാണെങ്കിൽ ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ദൈവദനം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിരലിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കുക അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഈ പാൻഡമിക്കിൽ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ മേ ഗാഡ് ബ്ലസ് യു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ